എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് ആദ്യത്തെ പാട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് അപ്പോൾ അത് കാണുക കേട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വീഡിയോയുടെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പാട്ടും കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപോയാൽ മാത്രമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളാണ് കേട്ടോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിന് ഒരു ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി വൺ ഓഫ് ദി ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി വൺ ഓഫ് ദി ചാർജസ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് പറഞ്ഞ പേരെന്താണ് ഡൈപ്പോൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വീഡിയോസ് കാണുക അത് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു വൺ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ പ്ലസ് ക്യു ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ ദെൻ പ്ലസ് ക്യൂ കേട്ടോ ചാർജുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ ടു കെ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ എന്താണ് കണ്ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സപ്പോസ് ഒരു പോയിൻറ്റ് ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാണ് ആ പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പി ആണ് ആ പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ആക്സിയൽ ലൈനും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലേ ആക്സിയൽ ലൈനും വിക്ടോറിയൽ ലൈനും പഠിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്സിയൽ ലൈനും വിക്ടോറിയൽ ലൈനിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൽ നിന്നും ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു റീജിയനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു റിക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്സിയൽ ലൈനിൻ്റെ വിക്ടോറിയൽ ലൈനിൻ്റെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ആ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് പി ഇരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് മൂലം പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് മൂലം ഈ പോയിൻറ്റ് പിയിലുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിൽ നിന്നും ഈ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പി ഈ പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡറാണ് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഇതാണ് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിൽ നിന്നും എന്താണ് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ആർ വൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ക്യൂ ചാർജിൽ നിന്നും എന്താണ് പി വ പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ആർ ടു ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് മൂലം പിയിലുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് മൂലം എന്താണ് പിയിലുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്
clear ayalo ini namak endana ivada net potential illa potential due to electric dipole aanu kandupidikane ipo minus plus q charge inde minus q charge inde moolam undaguna electric potential kandupidichu angane aambo electric dipole minus q um plus q um moolam undaguna electric dipole illa kandupidikunde appo net electric dipole ne namak v onnu kodukam v is equal to engane edan sadhikkum v plus प्लस वी माइनस अदा इधर प्लस क्यू चार्ज में मिला आना पोटेंशियल प्लस माइनस क्यू चार्ज में मिला आना पोटेंशियल क्लियर आया लापन हमको आर ई या दैट फॉर इक्वेशन हमको ये ना वी इज इक्वल टू पर हमको आर ई में रंड साल्ट तुम कॉमन आर ई लो फैक्टर्स हैं ना यानी घोटे आदि में तने बड़ी ले डुको आना Four pi epsilon zero q अतरों नम्बर बड़े ही लड़तो, then v plus इन जाड़ा पिन्न दंडे one by r one ले, one by r one उन्नदे अगर one by r one, then अर्थात तो का, then पिन्न दंडे बड़े रे minus उन्नदे minus one by r two उन्नदे, अपन नमकी इन्हें जाम minus one by r two v minus इन्हें अंदर नहीं उन्नदे ini yang dahana kandu berikan, ini berada R1 ini le R2 ini le valu nama kita kandu berikan. Anggota ada orang kandu berikan. Ini mana E central ini, nama kita central ini nama P like le distance R an orang. Ini ada orang ini berada ini E angle ni, saya tiga ayat konstrui mana. Masa ini angle tiga ayat konstrui mana. Pada nama kita kandu berikan adalah R1 nam R2 orang kandu berikan. Clear ayat lah. Apa ini R1 orang kandu berikan ini nama kita ini R1 nam R2 orang ini nama kita distance allah lah. Pada nama kita R1 orang kandu berikan ini mana? Jadi, ini adalah plus ke orang lebih dan ini na R le kerja perpendicular ini na beri kerja orang perpendicular beri kerja ini ada perpendicular beri tu. Pada ni ke, ini na perpendicular beri tu. Emam ini R one distance um itu, ini beri na allah itu. Suppose ni ani beri boleh ni O ayat kan Sri Wan dan ni O, ini na orang ini na C ayat kan Sri. Anu ni coba O C ni ada tu. Pem, ini ini R one um ini C alanggil P ni beri ni na orang distance beri boleh anu lah. Mana sila lo, apa anggini awu anu anu ni, nama ka R1 na awalda kandu beri kya. Biar nama R1 na anu la kandu beri kya, apa R1 na anu ni, jangan beri ni R1 na ini terom distance, ane PC equal anu beri ni. Anggini awu anu anu ni, jangan jangan equation ni jadi R1 is equal to R1 na anu ni, ini ini total PO, le total ane PO, PO ni ni, ini berita ini terom korcil ni, PO minus OC. Mana sila anu no kata PO ni ni, ini terom korcil ni, nama kita gitu lo. Ansi lah, lah. Apa nama kita dah sahdi kita itu? P O ni macam latar yang mana? Total R A ni leh. R minus nama ku O C. O C ni leh. Ini E O C itu value nama kita itu anda beri kan lah E O C itu value. Apa? Ini tu tiga. Ini dah angle tiga yang mana? Baru ni. Dah angle tiga yang mana? Nama kita ini berapa nol leh? Ini distance latar yang mana? Ini to full dipole leh. Ini dua yang mana? Pen. Ini dua yang mana? Nama kita ni leh. Terus bahagian ni leh. Anda beri kan dah. अब हम इधर तीर्थ्या आंगल तीर्थ्या आओ आने दोनों इधर हम कहेंगे ना कांड उड़ी क्या साधिक है आ इधर हाइपोन्यूज़ आना इधर हाइपोन्यूज़ आना इधर नोर्मल की जनता आना आ अड्जेसेंस साइड आना अब हम आ इधर हम का अड्जेसेंस साइड आना कांड उड़ी करने लगा अड्जेसेंस साइड वैन दोनों के लिए इधर आं Manislah, nampak cos theta ni ada kuat, nampak cos theta is equal to nama kita ni ada sahaja. Ah, OC divided by hypotenuse itu. Itu. Ini, ini, ini langit ada ni cale. Ya, ya, ana. Pem OC is equal to A into cos theta ni ada. Manislah, ala pem OC is equal to A into cos theta ni ada. Apa nama kita? R1 is equal to R minus OC ke arah ni ana A cos theta. Clear, ala. Manislah ya lo. Ini, adu pola ni, nama kita R2 kan ni terang. I R2 nama kita berada kan dua berikan. Apa adu ni berikan? Yang adu pola ni, ni, ini berikan nair ni, 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 ni Alangkah lebih penting adalah OP plus pinnya ingatkan lah. Jangan suppose ini ada pohonnya A ayat kan Sri. Ia berarti pohonnya A ayat kan Sri. Anu nengen, ah OP plus OE ni ada. OE. Anselah nala OP plus OE ni ada. Clear aja lah. Pem. OP ini baru ni kita nama karya yang entry aja na R aja. Lepas dah jadi equal to R plus OE. OE ini dah na. Oh, ini tuan jadi ini angle sama itu orang ini tuan na adjacent side ana, ilah adjacent side ana, ini tuan baru ni kita tuan na hypotenuse ana, pilih ini ya ana, apabila tuan kan dah tu boleh ni, tuan kita ada tuan cos theta is equal to adjacent side OE, OE divided by ini, ini ada tuan, therefore OE is equal to, angin ana A A cos theta, 
മനസ്സിലാവുന്ന ലോപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ഒ എയ്ക്ക് പോയത് എന്താണ് എ കോസിറ്റ മനസ്സിലായാലോ അപ്പം ആർ വണ്ണും കിട്ടി നമുക്ക് ആർ ടുവും കിട്ടി ആർ വൺ ഇതാണ് ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് എ കോസിറ്റ അതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തരഫോർ ആ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ ആർ മൈനസ് എ കോസിറ്റ ക്ലിയർ ആയാലും ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും കൂട്ടോ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് ഈ സ്റ്റെപ്പിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് എ കോസിറ്റ മൈനസ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എ കോസിറ്റ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി ഇനി നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് ബാക്കി ചെയ്യും കേട്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ഫോർ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ നമുക്ക് എൽ സി ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യാം ദർ ഫോർ ആ എടുക്കുക ആർ പ്ലസ് എ കോസിറ്റ ദൻ ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു ആർ ഉണ്ട് ആർ ദൻ ഈ മൈനസ് മൈനസ് വരുമ്പം പ്ലസ് വരും പ്ലസ് എ കോസിറ്റ അല്ലേ കോസിറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആ ആർ മൈനസ് എ കോസിറ്റ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എ കോസിറ്റ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ അതായത് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി അതായത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആ എ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആയാലോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ആറുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആറുണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ മിച്ചമുള്ളത് ആ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഇത് വരുമ്പം എ കോസിറ്റ പ്ലസ് എ കോസിറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എ കോസിറ്റ ടു എ കോസിറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ദൻ ഇനി നമ്മളോട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ആറെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഈ ആറും എയും നോക്കിയേ ഇത് എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഉള്ള ആറ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും അങ്ങനെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറാണല്ലോ അവിടെ കൂടുതൽ അല്ലേ ആർ ഈസ് വെരി വെരി ആ ആർ ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് പറയാം അതിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് കൂടുതൽ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം എ സ്ക്വയർ ഉള്ള ടേം നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ആ ടു എ കോസിറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടു എ കോസിറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടത് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ എന്ന് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ കേട്ടോ ഈ ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ഈ ഒരു ടീമിന് വരെ നമുക്ക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് പി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു കോസിറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ കിട്ടി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ പി കോസിറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദിസ് ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ സംഭവം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ കിട്ടി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ പി കോസിറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ്
ആക്സിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആക്സിലായിൽ ഒരു എവിടെയാണ് പി പോയിൻ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ തീറ്റ അത്രയായിരിക്കും ആ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കുമല്ലോ തീറ്റ ഇവിടെ വാല്യൂ ഉണ്ടോ ഇല്ല സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ദ ഫോർ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ പി ഇൻറ്റു കോസ് സീറോ അല്ലേ പി ഇൻറ്റു കോസ് സീറോ വരും അല്ലേ കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആ വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ വരും അപ്പോൾ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ആൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ വെൻ പോയിന്റ് പി ഈസ് ഓൺ ദ ആക്സിയൽ ലൈൻ പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ആക്സിയൽ ലൈനിലാവുകയാണെന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൺ സീറോ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സെക്കൻഡ് കേസ് അതായത് കേസ് ടു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം കേസ് ടു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പി എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ഇക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിലാണ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ആവുകയാണെന്നാണ് അവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്ര വരും തീറ്റ ആംഗിൾ എത്ര വരും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും അല്ലേ തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും അപ്പം എത്ര വരും കോസ് നയൻറ്റി വരും കോസ് നയൻറ്റി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വാല്യൂ കോസ് നയൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇ ടി എം എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൽ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലാണ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് പി ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഒരു ആക്സിയൽ ലൈനിലാണ് ആ പോയിൻറ്റ് പി ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വാല്യൂ എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൺ സീറോ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലും ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്ഡർ ചെയ്തു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിന് സെൻട്രൽ നിന്നും ഒരു പോയിൻറ്റ് പി നമ്മൾ കൺസ് ചെയ്യുന്നത് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിലാന്ന് കണ്ടു ദെൻ അപ്പം ആ പോയിൻറ്റിലുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് മൂലം മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ കണ്ടി ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ആർ മണ്ടെ ആ ട്വൻ്റി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളിങ്ങ് ഓർത്തിച്ചത് ആർ മൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ മൈനസ് എ കോസിറ്റി ആണ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ പ്ലസ് എ കോസിറ്റി ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ദെൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ പി കോസിറ്റ ആ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ആകുമ്പം ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പി കോസിറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ദെൻ ആക്സിയൽ ലൈനിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അത് ഇക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിലെ പോയിൻ്റിലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡി ടു ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡി ടു ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ആണ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ പി കോസിറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ആക്സി ലൈനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഒക്കെ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസുകളൊക്കെ കാണുക പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും വായിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കല്ല എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാട്ടുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു